নমস্কার স্বাগত বন্ধুরা আরও একবার সমস্যার সমাধানে বন্ধুরা আজকের আলোচনার বিষয় জন্ডিস মূলত কি কি কারণে হয়ে থাকে ও জন্ডিস হলে কিভাবে কোন কোন নিয়ম মেনে খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন এই বিষয় নিয়ে তবে বন্ধুরা প্রথমেই জানিয়ে রাখি জন্ডিস আসলে নিজে কোনো রোগ নয় এটি অন্য রোগের লক্ষণ মাত্র যা সর্বদাই অন্য রোগের থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে বলা যেতেই পারে বর্তমানে লিভারের রোগী বেশিরভাগ মানুষের জন্ডিসের প্রধান কারণ লিভারের সমস্যা হলেই রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেড়ে যায় আর তখনই জন্ডিস হয় তাই লিভারকে যত সুস্থ রাখবেন ততই প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে লাভজনক এছাড়াও জন্ডিস হতে পারে নানা কারণে ভাইরাস থেকে শুরু করে নানা ধরনের ঔষধ অ্যালকোহল সেবন ইত্যাদি কারণে লিভারে প্রধায়ের সৃষ্টি করে আর তা থেকে এই জন্ডিস নামক ব্যাধির সৃষ্টি হয় তাহলে আমাদের প্রত্যেককেই সর্বদাই মাথায় রাখতে হবে আমাদের শরীরের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ লিভারকে কিভাবে সর্বদা সুস্থ রাখা যায় আর তা নিয়ে এর আগে আমাদের চ্যানেলে আগে থেকে একটি ভিডিও দেওয়া রয়েছে প্রয়োজনে তা দেখতে পারেন আশা করি যা প্রত্যেক ব্যক্তিরই বেশ উপকারে আসবে আবার অনেক সময় জিনগত সমস্যার কারণেও রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এছাড়াও দীর্ঘ সময় খাবার না খাওয়া থাইরয়েডের সমস্যা ইত্যাদি কারণেও রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে আর যা থেকে জন্ডিস নামক ব্যাধির সৃষ্টি হয় জন্ডিস হলে চোখের সাদা অংশ হলুদ হয়ে যায় যদি জন্ডিসের মাত্রা অধিক হয় সেক্ষেত্রে হাত পা এমনকি শরীরেও হলদেটে ভাব চলে আসে এর পাশাপাশি প্রস্রাবের রং হালকা থেকে গাঢ় হলদেটে হয়ে যায় এই ছিল জন্ডিস হওয়ার মূল কারণ ও তার স্বাভাবিক লক্ষণ এবারে আসুন জেনে নিন কোন কোন ঘরেলু চিকিৎসার মধ্য দিয়ে এই জন্ডিস থেকে সুস্থতা লাভ করা যায় এক বন্ধুরা প্রথম ঘরেলু উপায়টি হলো কুলে খাড়া কলমি নিম গুলঞ্চ হেলেঞ্চা ও কাঁচা হলুদের রস প্রত্যেকটির এক চামচ করে নিয়ে একত্রে মিশান এবং তা রোজ সকালে খালি পেটে দু চামচ করে খান দশ দিন খান তাহলেই বেশ উপকার পাবেন জন্ডিস থেকে সুস্থতা লাভ করবেন দুই আখের রস পান করুন কারণ আখের রস শুধু ঘন ঘন প্রস্তাবজনিত সমস্যাতেই সাহায্য করে না বরং যকৃতের স্বাভাবিক কাজে বিলিরুবিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে এবং পিত্তরস নিঃসরণেও সাহায্য করে দিনে দু থেকে তিনবার পান করুন আখের রস আখের রসের সাথে সামান্য লেবুর রস মিশিয়ে নিলে তাতে আরও বেশ ভালো উপকারিতা পাবেন তবে অবশ্যই তা বাসায় তৈরি করে খাবেন রাস্তার তৈরি আখের রস পান করা থেকে দূরে থাকবেন প্রয়োজনে আখ চিবিয়েও খেতে পারেন তিন দৈনিক প্রচুর পরিমাণে বার্লি পানি পান করুন এটি পরিপাকতন্ত্রের কাজের উন্নতিতে সাহায্য করে তিন থেকে চার লিটার পানিতে এক কাপ বার্লি মেশান এবং এটিকে দু থেকে তিন ঘন্টা ফুটতে দিন নিয়মিত এই দ্রবণটি পান করলে তার জন্ডিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সুস্থ হতে সাহায্য করে চার লেবুর রস ক্ষতিগ্রস্ত কোষের মেরামতে সাহায্য করে লেবুর রস এটি শুধু আপনার জন্ডিস নিরাময়ে সাহায্য করবে না বরং আপনাকে সতেজ হতেও সাহায্য করবে প্রতিদিন দু গ্লাস লেবুর জুস পান করলে আপনার রোগ নিরাময়ের প্রক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি পাবে পাঁচ পেঁপে যকৃতের সমস্যা নিরাময়ে সাহায্য করে পেঁপের পাতা এই কাজটি আরও অনেক কার্যকরীভাবে করতে পারে পেঁপে পাতার পেস্টের সাথে এক টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে পান করলে জন্ডিসের অসুস্থতা থেকে নিরাময় লাভ করতে সাহায্য করবে মধু যোগ করায় এর স্বাদ বৃদ্ধি পায় তার পাশাপাশি এই মধুর উপাদান যকৃতের জন্য উপকারী ছয় মুলার জুস যকৃত এবং পাকস্থলীর জন্য উপকারী মুলা বিশেষ করে যকৃতের ক্ষেত্রে এটি অনেক বেশি কার্যকরী যকৃতের স্বাভাবিক কাজ নিশ্চিত করার জন্য এছাড়াও বিলিরুবিনের মাত্রাকে স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসার মাধ্যমে জন্ডিস নিরাময়ে সাহায্য করে মুলার জুস তাই মুলার রস প্রতিদিন নিয়মিত খাবার শেষে বা বিরতিতে পান করলে ইতিবাচক ফল পাওয়া যায় সাত গাজরের জুস ভিটামিন এবং পুষ্টি উপাদানে সমৃদ্ধ গাজরের জুস খুবই সুস্বাদু এটি শুধু ডিটক্সিফাই হতেই সাহায্য করে না বরং যকৃতকে পুনরুজ্জীবিত হতেও সাহায্য করে তাই প্রতিদিন এক গ্লাস গাজরের জুস পান করা জন্ডিস থেকে নিরাময় লাভ করার প্রক্রিয়াকে অনেক গতিময় করে তোলে আট আনারস জন্ডিসে আখের রস যেমন ভালো কাজ করে ঠিক তেমনই আনারসও সেই ভূমিকা পালন করে এছাড়াও লিভার পরিশোধনে আনারস খুবই উপকারী নয় পুদিনার পাতা লিভার ফাংশানের জন্য খুবই উপকারী পাতা হচ্ছে পুদিনা এর পাতা প্রতিদিন সকালে চার পাঁচটি খেলে জন্ডিসের জন্য বেশ ভালো উপকার পাওয়া যাবে এছাড়াও পুদিনা জুস করে যদি খান সেটি আরও বেশ উপকারী দশ আদার রস আদার রস খুব একটা সুস্বাদু পানীয় নয় ঠিকই কিন্তু এটি যকৃতকে সমস্যা থেকে সুরক্ষা দেয় এবং এর স্বাভাবিক কাজের উন্নতি ঘটায় তাই আদার রসের সাথে মধু মিশিয়ে দিনে দু থেকে তিনবার পান করুন 
যা জন্ডিস থেকে মুক্তি লাভে সহায়তা করবে এছাড়াও জষ্টি মধু খুব ভালো একটি ডিটক্সিফায়ার যেটি প্রাচীন কাল থেকেই জন্ডিস সহ যকৃতের রোগ নিরাময়ে ব্যবহার হয়ে আসছে এছাড়াও স্ট্রেস মুক্ত হতেও সাহায্য করে জষ্টি মধু যা যে কোনো রোগ নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনীয় তাই জষ্টি মধুর মূল আপনার প্রিয় কোনো পানীয় যেমন সুপের সাথে ফুটিয়ে নিয়ে পান করতে পারেন এছাড়াও ফাইবারযুক্ত খাবার জন্ডিস রোগ নিরাময়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে তাই ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার অবশ্যই খাবেন ফাইবার জাতীয় ফল সবজি তো অবশ্যই এছাড়াও বাদাম শস্যদানা ওটমিল আমন্ড ব্রাউন রাইস ইত্যাদি বেশি করে খাবেন আর পরিমিত পানি অবশ্যই পান করবেন সাথে পূর্ণ বিশ্রাম জরুরি মানে এই সময় ভারী কোনো কাজ বা বিশেষ পরিশ্রমের কোনো কাজ করবেন না কারণ ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস লিভারে প্রদাহ সৃষ্টি করে ফলে পূর্ণ বিশ্রাম না নিলে অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমের ফলে জন্ডিসের মাত্রা বেড়ে গিয়ে জটিল আকার ধারণ করতে পারে তো বন্ধুরা আজকের মতো এটুকুই আশা করি ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসবে তাই জানাই ভিডিওটি যদি আপনাদের বিন্দুমাত্র ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট করে আমাদেরকে একদমই জানাতে ভুলবেন না আর যাতে ভিডিওটি আপনাদের পরিচিত মানুষেরও উপকারে আসে তাই শেয়ার করতেও ভুলবেন না আর যদি আমাদের এই স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন পরে যদি এই রকমই স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ভিডিও পেতে চান তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেলাইকনটি প্রেস করে নেবেন আসছি খুব শীঘ্রই পরের ভিডিও নেই ধন্যবাদ